ახალგაზრდების მხოლოდ ნახევარი სწავლობს მისთვის სასურველ პროგრამაზე. ათიდან შვიდი ქართველი ახალგაზრდა ფიქრობს რომ ადამიანმა ის პროფესია უნდა აირჩიოს, რომელიც მას მომავალში დასაქმებაში დაეხმარება. პირადი სურვილები და ინტერესები კი ნაკლებად მნიშვნელოვანია. როგორც აირჩიოს, შემიძლია გავაცალკევოთ თანამშრომლები, აი როგორც ჩვეულებრივი თანამშრომლები და არიან გამორჩეული თანამშრომლები. ამ გამორჩეულ თანამშრომლებს ახასიათებთ ერთი ძირითადი თვისება, ისინი მუშაობენ იმ სფეროში, რაც მათ უყვართ და მოსწონთ. და უფრო პროდუქტიულები არიან სამსახურში. შრომით კმაყოფილება არის ორგანიზაციის მიზანი. ცხოვრების ადრეულ ეტაპზე უნდა გავიაზროთ მრავალი კუთხით პროფესიის არჩევა. ჩვენი შესაძლებლობები პერსპექტიულობაც შრომის ბაზარზე ასევე რა გვინდა და რა შეგვიძლია ამ მიმართული. არა მარტო ის რაზგეუბნებიან ახლობლები და მეგობრები შესაბამისად მივიღებთ საუკეთესო შედეგს 50 წლის მანძილზე მუშაობის შემთხვევაში ადამიანი სამსახურში 80000 საათზე მეტ დროს ატარებს კლევების თანახმად თუ ადამიანს პროფესია არ აინტერესებს მისი შრომის ეფექტიანობა 25%-ით ცირდება სამსახურში ვატარებს ცხოვრების ძალიან დიდ პერიოდში და უმჯობესია იყოს სამსახური ის რაც გიყვარს სხვადასხვა ქვეყანაში პროფესიული ორიენტაციის მრავალი განსხვავებული მოდელი არსებობს. პროფესიის იგივე კარიერის კონსულტანტები ყველა ასაკის ადამიანს აძლევენ რჩევებს მომსახურების ცენტრებში და საგანმანათლებლო დაწესებულებებში. ვებგვერდების საშუალებით შესაძლებელია მრავალფეროვანი ინფორმაციის მოძიება ამ მიმართულებით. პროფესიული ორიენტაცია ზოგიერთ ქვეყანაში სასკოლო პროგრამის განუყოფელი ნაწილია. საქართველოში პროფესიის არჩევაში მოსწავლეთა დახმარებისთვის შეიქმნა ვებგვერდი myprofession.gov.g, სადაც შესაძლებელია სხვადასხვა საორიენტაციო კითხვარების მოძიება. საქართველოს განათლების სისტემის შესახებ ინფორმაციის მიღება და სხვადასხვა პროფესიის გაცნობა ვიდეო რგოლების საშუალებით. გამოიცა ასევე წიგნი აირჩიე პროფესია, რომელიც საკუთარი თავის უკვე შეცნობასა და უნარების გაანალიზებაში ეხმარება ადამიანს. საქართველოში გამოკითხული 10-დან 8 ახალგაზრდა პროფესიის არჩევის დროს ყველაზე დიდ ბარიერად ასახელებს პროფესიების შესახებ ინფორმაციის ნაკლებობას. კლევებმა ცხადყო რომ ახალგაზრდებს მომავალი პროფესიის არჩევაში ყველაზე მეტად ეხმარება სხვადასხვა საქმიანობის გამოცდა და პრაქტიკა, რომელიც გულისხმობს პროფესიებთან შეხებას და ქმედებებზე დაკვირვებას უშუალოდ საქმიან გარემოში. რეგიონებში სკოლის მოსწავლეებს დამატებითი წრეების შეზღუდული რაოდენობის გამო დროის საინტერესოდ და ნაყოფიერად გატარების პრობლემა აქვთ. სკოლის შემდეგ ძირითად დროს მეგობრებთან და კომპიუტერთან ვატარებდი, რადგან დიდი ქალაქებისგან განსხვავებით ჩვენს რაიონში არ არის დამატების წრეებზე სიარული შესაძლებლობა. სკოლის შემდეგ ძირითადად მეგობრებთან ვიყავიან, სახლში ვატარებდი. რეგიონში არ არსებობდა არანაირი სკოლის გარეთ დაგეგმილი აქტივობები, რომლის საშუალებითაც ჩემი შვილი გაიფართოებდა თვალსაწიერს. ჩემს შვილს არ აქვს გადაწყვეტილი რა პროფესიას აირჩევს მომავალში, ამასე ხშირად საუბრო. განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრი გარუს განვითარების პროგრამის მხარდაჭერით ახორციელებს პროექტს საორიენტაციო და მოსამზადებელი კურსების შესახებ. საშუალო სკოლის მერვე და მეცხრე კლასის მოსწავლეებს შესაძლებლობა აქვთ სკოლაში სწავლის პარალელურად იარონ უახლოეს პროფესიულ სასწავლებელში. კვირაში ორჯერ, 2 საათის განმავლობაში, ისინი საფასურის გადახდის გარეშე გაეცნობიან სხვადასხვა პროფესიას მათი არჩევანის მიხედვით და ჩაერთობიან თავიანთი ასაკის შესაფერის აქტივობებში. მოსწავლეების ჩართვა ცალსახა დადებითად დაისახება მათ განვითარებაზე. ისინი მოსინჯავენ საკუთარ შესაძლებლობებს, შეიძენენ ცოდნას, პროფესიულ უნარებს, რაც გაუადვილეთ მათ შემდგომში პროფესიის არჩევას და საკუთარი თავის რეალიზებას. საერთაშორისო პრაქტიკაზე დაყრდნობით მომზადდა პროგრამის კონცეფცია და შემუშავდა სასწავლო მოდულები. პროექტის მომზადებამდე განხორციელდა მოსწავლეებისა და მათი მშობლების გამოკითხვა. კვლევის შედეგად გამოიკვეთა აშკარა მსაობა და დიდი ინტერესი პროგრამის მიმართ. პროფესიული ორიენტაცია აუცილებელია. მუდმივი პროცესი უნდა იყოს პროფესიული ორიენტაცია და ჩვენ გეზი სწორედ აქეთ კენა გვაქვს აღებული რომ სკოლებთან გაიზარდოს ჩვენი ურთიერთკავშირი. გავემართა ჩვენი სკოლა რომ მოხდა საპილოტო პროგრამაში მოსწავლეებს ჩაუტარდა სკოლაში პრეზენტაცია ეს სიახლე საკმაოდ დიდი ინტერესით მიიღეს. 
მე ამ სტუდენტებს ვასწავლი არა მხოლოდ მეცხოველეობის მოდულებს, არამედ ვეხმარები მათ სწორი პროფესიული გადაწყვეტილების მიღებაში. კოლეჯების წარმატებული კურსდამთავრებულებიც ჩაერთნენ საორიენტაციო და მოსამზადებელი კურსის განხორციელებაში. მათ მიეცათ პედაგოგის ასისტენტებად მუშაობის შესაძლებლობა. ყოველთვის სურდა მასწავლებლად მუშაობა. ამ კურსის ფარგლებში ეს ვთქვათ ავიხდინე ოცნება. პროექტმა საშუალება მომცა ჩემი თავი ახალ ამპლუაში გამომეცადა. ახლა უკვე თავა ჩემიძლია მოსწავლეებს გაუზიაროთ ცოდნა, რომელიც ამ სასწავლებელში მივიღე. სკოლის მოსწავლეები პროფესიულ სასწავლებელში დროს საინტერესოდ, ხალისიანად და ნაყოფიერად ატარებენ. საორიენტაციო და მოსამზადებელი კურსის დასრულების შემდეგ მოსწავლეს პროფესიული სასწავლებელი სერტიფიკატს გადასცემს. ეს პროექტი ძალიან მნიშვნელოვანი არის თვით დამკვიდრებისთვის. არ მიგონა პროფესიულ სასწავლებლებს ამ ხელშეზღუდვები თუ ქონდა. საუკეთესო საშუალება აა პროფორიენტაციისათვის. ჩემ ცხოვრებაში საინტერესო ეტაპი დაიწყო. მომწონს სკოლის გარდა სხვა საქმიანობითაც რომ ვარ დაკავებული. კეთების პროცესი სასია მოვლა. სრულია და ახალ და განსხვავებულ სწავლობს. აქ დრო საინტერესოდ გადის. ბევრი ახალი მეგობარი შევიძინე. ყოველ მეტად კი ის მომწონს რომ ჩვენ ხელი თოკეთებთ ყოველთვის. მაგარია როდესაც ჩემს ასაკში შეგიძლია გააკეთო რაღაც ახალი და განსხვავებული. ჩემმა შუმა ბევრი ახალი რამ ისწავლა. საოჯახო საქმეებშიც გვეხმარება. კურსის დასრულების შემდეგ ჩვენ მიმედონით რომ ჩემი შვილი სწორად დაგეგმავს თავის მომავალს. კარგი იქნება თუ უფრო მეტი მოსწავლე ჩაერთვება ამ პროექტში და ექნება შესაძლებლობა ისე შეცვალოს თავის ცხოვრება როგორც ეს ჩემ შემთხვევაში მოხდა.